pessoal, bom, vocês estão vendo aqui, né? O, aqui eu tenho o chassi, já parafusei aqui o, a ponte H, né? Vou colocar aqui o suporte de bateria. Por quê? Porque falta fazer a última fiação, que é essa daqui, ó. ó essa que vocês estão vendo aqui, ó. Que é a que traz a energia das baterias e pluga aqui na, na plaquinha, esse terminal KK, tá vendo? Ok? Bom, é, então, em uma das pontas, tá? Essa daqui especificamente, eu vou ter que colocar esse terminal aqui, ó. O terminal Fastom. Tem, a, tem na, no site, tá? Vocês pegam lá, tem o um link para compra. Aí, beleza, eu vou usar aqui como apoio. Eu vou usar aqui a minha, a minha morsa. Cuidado para não apertar muito para não, não entortar o, o terminal. Por que, que eu estou usando esse terminal? Porque é aqui que eu vou conectar né? o positivo, esse vermelho, vai ser conectado aqui no interruptor. Então sai do suporte de bateria e entra aqui, ó. Assim, tudo bem? É, tem que tomar um certo cuidado, não pode esquecer, eu tenho essa borrachinha aqui, ó. quando eu compro no ar, eu compro junto com essa borrachinha. Então vem aqui, vai ficar legal, se você não tiver a borrachinha, pode ser um, um termo retrátil, né? também funciona, tá bom? Vou co colocar essa borrachinha aqui, e aí sim, agora, né, eu já tenho ele aqui, eu vou soldar ele aqui, ó. vou descascar um pedaço de fio e vou colocar ele aqui. Vou apertar um pouco mais aqui, opa, tá solto, só um momentinho. Vamos lá, então eu vou apertar aqui. E aqui não tem segredo. Dá para você apertar com alicate? Tem, tem alicate específico para isso. Eu, tô, eu estou sem esse alicate. Mas vamos lá, eu vou cortar um pedaço aqui. Não vou precisar de tudo isso. Vou tirar mais ou menos um centímetro. Agora eu vou colocar um pouquinho de cera. Cera não, pasta de solda, né? Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Uma pastinha de solda, né? Aí, vou pegar uma ferro de solda. Vou pegar uma gotinha aqui de estanho. Vou colocar aqui dentro. Então, vamos lá. Tá vendo? Então tá aqui, né? Aí o que eu faço? Eu seguro aqui assim, ó. A minha moça. Pode ser com outro alicate, tá, pessoal? Vou apertar um lado. Apertar o outro. Vou apertar aqui também. Aqui. Tudo bem? E o outro lado. Bom pessoal, então vocês viram que eu usei o alicate para apertar aqui, né? O terminal. Tá vendo? Fica bonitinho, né? Não tá puxa vida, né? Aqui. Deixa eu focar bem. Que bem feito, né? Mas tá aqui, ó. Aí lógico, coloca a borrachinha para ficar bonitinho. Depois vocês vão ver onde ele vai encaixar, tá? É, aqui vai ser um terminal do terminal com a cá, tá? Então eu não vou filmar de novo, porque vocês já viram como que faz, né? Então isso aqui eu vou pular, por enquanto. Bom, pessoal, então, dando continuidade, né? Ó, terminamos de fazer aí ó, a solda do terminal Fastam, né? Não esqueça, antes de soldar, de colocar né, o, a, o plastiquinho. Ou, se vocês forem usar... Hum, isso aqui é o termo retrátil, tá vendo? Você pode, por exemplo, pegar um pedacinho de termo retrátil, é que eu tô sem isqueiro aqui, né? Mas vou mostrar pra vocês, ó. Uma fita termo retrátil. Você pode colocar aqui, ó. Assim. Deixa ele bem na pontinha. Vem com o isqueiro. Esquenta aqui e ele vai aderir. É sempre bom ter alguma coisa em volta para não ter perigo de encostar o positivo com o negativo, essas coisas. Tá? Tudo bem? 
Mas como eu já tenho uma borrachinha aqui, então vai ficar ela, tá? Beleza? Tudo bem, pessoal? Então fica a dica para vocês aí. É, o negativo do suporte da bateria, na ponta eu coloquei já o terminal KK, tá vendo? Tudo bem, pessoal? Como já tem várias vezes que eu ensinei como que, que faz a crimpagem, né? Então não precisa filmar de novo, né? Falta fazer agora um outro fiozinho desse, né? A, a espessura desse fio aqui é conhecida como AWG22, tá? Se vocês forem procurar para comprar, AWG22. Então, desse tamanho aqui, vamos ver a medida, ó. Eu coloquei aqui 12 centímetros, tá bom, pessoal? 12 centímetros. Pode ser que sobra, tá? Mas tudo bem. Nessa outra ponta, eu vou colocar um terminal fácil, Aí vocês vão entender por quê, tá bom? Que é esse outro que tá aqui. Então eu vou novamente fixar aqui, ó. Dá uma certa pressão. Aí eu vou usar minha pastinha de solda. Opa, peraí, primeiro tem que, tem que desencapar, né? Mais ou menos assim aqui. Passar uma pastinha de solda aqui. Pegar uma gota de estranho. E vamos lá. Pronto. Tá ok, né? Aqui. Beleza. Então, aqui eu esqueci de colocar a borrachinha, mas como aqui é fininha, ó, vou passar ele por aqui, ó. Pronto. Pronto. Por que, pessoal? Agora vocês vão entender, né? O interruptor, o que vai acontecer? O positivo vai passar por ele. Então, olha só que interessante. Ó. O positivo que sai do suporte da bateria vai conectado no interruptor. Aqui onde está a bolinha, né? Ó. Ó. Ok? E aí, o outro positivo que sai do interruptor, né? Ou seja, quando você ligar, então o positivo vem, passa pelo interruptor, sai e vem por esse fio e esses dois vão se encontrar aonde ó aqui no terminal KK tá aí a gente tem que tomar o um seguinte cuidado na posição aqui né como é que eu vou colocar o positivo vai ficar para cima aqui tá ó o positivo vai ficar aqui em cima e o negativo aqui embaixo. Então vamos colocar o robô flotar. Então o positivo vai ficar em cima. Tem que fazer um clique, né? Vamos lá. Ó. Ó. Opa, não fez. Cuidado, gente. Tem que entrar certinho. Às vezes ele entorta aqui, ó. Você tem que desentortar, tá? Vamos ver se vai dar. Olha lá, fez. Pronto. E o negativo que é o que vem direto do suporte de pilha, né? Vai embaixo. Então veja, nós fizemos aí uma aqui. Desentorque um pouquinho, vai ficar reto. Vamos lá. Pronto, tá aí. Então, vamos entender o processo aqui, né, ó. ó. O negativo vai direto pro terminal KK. O positivo passa pelo interruptor e vai pro terminal KK, certo? Tudo bem, pessoal? Ok? Então, agora é hora de fechar o nosso robô. Mas vai ficar pro próximo vídeo, né? Porque agora é só parafusar tudo, encaixar e parabéns, o robô está pronto. Valeu!